convidado. O escritor moçambicano Miyakoto foi galardoado com o 11º Prémio de Literatura José Craveirinha. Miyakoto descreve a ironia presente na poesia de José Craveirinha, a virtude de língua portuguesa, que consegue deixar de ser portuguesa, mas também dos múltiplos conflitos sociais e militares que se vive em Moçambique. A unidade nacional neste país é sagrada, aponta Miyakoto. A poesia dele está cheia de coisas que são muito, muito, muito nossas. Isto é, por exemplo, a ironia. A ironia que ele, mesmo no momento mais trágico, ele está falando de um amigo dele que foi assassinado. Ele diz que no dia em que o Flantal foi barbeado, isto é, ele decolaram o amigo dele, ele, ele usa o termo barbeado. Quando ele fala da prisão de Nelson Mandela, ele diz no dia em que o meu amigo Nelson Mandela foi viver para Robben Island, Há todo aqui um elemento irónico que a Lígia encontra nas culturas diversas de Moçambique para falarem das coisas mais duras. Este país é um país que teve e tem uma existência muito dura, com guerras, com uma grande miséria, com doenças, etc. Mas, por exemplo, basta ver os nomes que se dão, estou a falar só de Maputo, que se dão aos transportes públicos. Por exemplo, os chovas de Taduma são essas carroças de tração humana, não é? E chove esta duma, quer dizer, empurra que vai que vai pegar, como se tivesse um motor. As carrinhas de caixa aberta, que são são um insulto à dignidade humana, porque estão ali pessoas transportadas como gado, mas as pessoas chamaram esse transporte My Love. My Love porque as pessoas vão agarradas umas às outras nessa nessa bagageira. Não? Foi jornalista, foi docente, é biólogo, é sobretudo conhecido como escritor, traduzido em cerca de 30 línguas. É um impulsionador da literatura moçambicana. É um impulsionador da língua portuguesa. Num dos contos que escreve, fala da diversidade da língua portuguesa, que pode ser cantada, que pode ser dançada. Eu acho que a, a língua portuguesa tem esta grande habilidade de deixar de ser portuguesa. Isto, esta é a maior virtude desta língua. Por uma razão que não, não é intrínseca, não é porque a língua portuguesa seja mais do que qualquer outra. Todas as línguas têm as mesmas potencialidades, mas esta língua, pela história e pelos lugares diversos em que ela teve que existir e, e teve que casar com, namorar com outras, não? Por uma certa atitude que não é esta coisa da luz tropicalidade do Gilberto Freire, mas que foi foi verdade, quer dizer, enquanto que os ingleses tinham defendiam mundos completamente separados, não é? o apartheid vem daí, a ideia de abominação do mulato ou do mestiço, agora não se, não se diz isso. Não existia nos territórios que Portugal procurava administrar, não sei se chegou a administrar tanto assim como algum deles, mas, mas que tinha essa intenção de administrar. E, portanto, era uma colonização, ela própria, frágil. Portugal não tinha essa capacidade, tinha territórios imensos como o Brasil, como os países africanos, então havia ali uma condição minoritária que obrigava a aceitar que o outro existisse, e existisse na condição de poder ser um parceiro, não é? Então a língua beneficiou dessa fragilidade, acho eu. Mia Couto, na sua obra, percorre a história do país e acompanha a evolução de Moçambique através de uma narrativa que é muito própria e acompanha um país fragilizado, populações que sofreram conflitos. Moçambique não só viveu uma colonização severa, como uma luta de libertação, guerras com países fronteiriços, uma guerra que durou 16 anos, houve um momento de paz e agora um reacender de um conflito no norte do país. A literatura e a escrita pode ser também um veículo para trazer uma certa acalmia no encontro da paz. Acho que sim, acho que essa, essa missão eu encontro na literatura. Isto é, é preciso que as histórias diferentes deste país se possam sentar numa mesma mesa e conversarem. E o que aconteceu é que a, aquilo que era a ideologia colonial, não é? que anulou aquilo que eram as diferentes identidades, etc. E quando se falava identidades era um mau sentido exótico, etc. Depois, no discurso pós-independência, quando a Frente de Libertação de Moçambique assume o poder, ela substitui essa narrativa ideológica por uma outra como se houvesse um país feito de uma só coisa. A história para trás era uma história que se podia resumir simplesmente fomos vítimas, fomos colonizados, mas não havia realmente a preocupação de encontrar as histórias diversas que nações diversas dentro deste espaço moçambicano tiveram, 
e que muitas vezes se revelaram através de conflitos internos muito severos. Como todos os lugares do mundo, este país teve a sua história e a história foi muito marcada por guerras e por conflitos, etc., internos. Então isso foi eliminado, foi limpo e apagado, mas isso nunca se apaga, não, 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 é, não é uma coisa que se faça por via política ou administrativa. Algumas das razões de conflitos antigos que separaram diferentes regiões deste e antagonizaram diferentes regiões deste país e povos e culturas nunca foram encarados de frente, nunca se falou sobre este assunto. Isso é importante que a gente tenha consciência disso. Olha, a literatura pode fazer isso, pode ajudar, porque temos medo, porque o grande medo deste país é, é que ele se parte, é que ele se divida. Portanto, por isso, o assunto da unidade nacional é um assunto sagrado, não se fala, não se, não se toca. Talvez o caminho para que alguma coisa se torne sagrada é mesmo sacralizar no sentido de falar e, e tranquilizar, etc. E acho que aí os romances históricos que estão a ser feitos em Moçambique, e não só os históricos, mas os outros romances, têm oferecido esta ponte de dizer, olha, vamos falar uns com os outros, com tantas histórias que são comuns. Não? Que não há um apontar de dedos, não é? de culpas. A literatura não pretende isso, não. Pretende simplesmente dizer que somos todos humanos e quem esteve em guerra no passado hoje se senta e namora e há, e há casais que hoje em Moçambique são constituídos por gente que, do centro, do norte, do sul, etc. E o país está-se a fazer assim, por esta, por esta troca. Simultaneamente, essa unidade de que fala, é preciso que os atores se sentem à mesa, que negociem, e estou a falar nomeadamente deste conflito que não se sabe muito bem que conflito era em Cabo Delgado, se é um conflito com países fronteiriços, se é um conflito étnico, se é um conflito de poderes e, portanto, desconhecendo o rosto do adversário, é difícil sentar-se na mesma mesa. Sim. Sim, é verdade que é difícil, porque, ao contrário do que acontecia nesta guerra civil com o Renan, no caso da guerra civil, sabia-se quem estava do outro lado. Havia cabeças, rostos, gente, não é visível. Neste caso, este governo aprendeu que é preciso negociar logo à partida e não, não esperar que a guerra cresça, não é? Samora tinha esta expressão, quer dizer, é preciso tratar do assunto corcodilo enquanto ele está no ovo, depois já é tarde. Eu acho que existe esse desejo de falar com alguém por parte do governo moçambicano. Eu próprio, se quiser ajudar, não sei identificar quem é esse alguém, não é? O que pode estar a acontecer é que esta guerra seja um, um conjunto de várias guerras, de várias causas, não é? E haja aqui componentes que são identificáveis naquilo que, se, que é a manifestação dessa violência mas não quem é que a provoca. Eu posso falar um pouco à vontade sobre isso, porque eu conheço a regi esta região do Norte, trabalhei lá há anos, né? em Palma mesmo, onde, onde aconteceu o início, digamos, mais visível desta violência. E posso dizer que naquela altura eu já havia aparecer aquilo que eram os pequenos sinais e alguma coisa que nunca imaginei, isso nunca imaginei, mas que estava ali já a gente nunca imaginei que pudessem ter esta intensidade, né? esta coisa, esta pujança. Chegou mesmo a ser ameaçado Sim. numa reunião com o Bispo Lisboa, em Pemba, Sim. creio? Sim. O Bispo estava presente, mas a reunião foi de uma mesquita e o, o chefe dessa mesquita é que nos convidou, portanto era uma reunião, uma espécie de um, um evento ecumênico, onde estava ali toda a gente e de repente vimos chegar uns um, um jovens com, que vestidos de uma certa maneira, com estas calças cortadas ao meio, com barbas compridas, etc., que começaram a gritar em Macua, não percebíamos o que era, depois começaram a apedrejar a mesa e depois nós bem, tivemos que fugir a polícia desapareceu, nós precisávamos de proteção policial e a comunidade muçulmana no dia seguinte vem nos pedir desculpa dizendo que esse incidente aconteceu mas ninguém podia falar nele porque aquilo era uma coisa que não representava e de facto não representava aquilo que era a atitude dos muçulmanos em Pemba naquele caso a reunião foi em Pemba mas que estavam a surgir jovens moçambicanos, alguns outros de fora mas os moçambicanos tinham sido enviados para a Arábia Saudita e que vinham com esta ideia de que o tipo de, de islamismo que estava a ser praticado era uma traição, era uma ofensa ao, ao Corão. Já havia uma tendência de radicalizar isto, e estamos a falar em 2004, por aí, por, por essa altura. Era o escritor moçambicano Mia Couto, o nosso convidado de hoje, de Maputo para RFI Ligianjos.